முதல் படம் ஷூட் பண்ணி பதினாறு வேண்டிய அப்பெல்லாம் கேங்ஸ் நெகட்டிவ் இருக்கும் இப்போ எல்லாம் டேப்ஸ் வந்துருச்சு அதில் ஷூட் பண்ணி கொண்டாந்து வச்சுருங்க எது பாக்கியராஜ் சார் எப்படி வந்து திறந்து பார்க்கணுமா விட்டான் எது நெகட்டிவாக ஷூட் பண்ணி லேபுக்கு போகணும் ப்ராசஸ் பண்ணி வரணும் இவன் அங்கேயே ஷூட் பண்ணி முடிச்சோன்னே சார் திறந்து பார்க்கலாமா திறந்து பார்க்கலாம் எதாடா கேமே அப்படி கொடுத்தா இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு வந்து அது மாதிரி தெரியும் பெரிய லெவலுக்கு வர வேண்டிய தோன்று தேங்க்யூ சார் பிச்சை காரணம் டூ பார்த்தா வெறி இன்னசென்ட் ஃபேஸ் பாட்டை எப்படி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அப்ராணிமாக இருக்கும் பார்த்தா ஆனால் படத்தை பார்த்து பார்த்தேன் ஐயை ஐய இன்னைக்கு இருக்க பதினெட்டு வயசு பையங்கள்லாம் சேர்த்து அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்காக பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் பேர்லேயே அவன் புரட்சி விஜய் ஆண்டனி வாத்திமா விஜய் ஆண்டனி அங்கேயே புரட்சி பண்ணிட்டாங்க அது வாத்திமா இது விஜய் ஆண்டனி எப்படி அங்கேயே அவன் புரட்சி பண்ணிட்டாங்க திரையிலையும் மிக அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க கமர்ஷியலாக இதனுடைய எல்லை எங்கே போகும்னு தெரியாது அப்படி இருக்கும் சூப்பர் நல்ல கதை அது இந்த பூ சசி இருக்கிறானே இவன் எங்களுக்கெல்லாம் கதை கொடுக்க மாட்டான் அருமையான கதை சசி ஆள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுகு சிரிப்பதும் காரணம் போகணும் நான் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் சசி அவனுடைய பூ படம் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டு போனோம் கதை அற்புதமான கதை அது தெரியுது அந்த சின்ன குழந்தையுடைய எபிசோடு வரும் வச்சது சூப்பர் இதில் நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் கதை இருக்கிறது கஷ்டம் கதை இதான் மே எனக்கு பாக்யராஜ் இல்லைன்னா நான் நிறையா விஷயங்கள்ல இதாயிருக்கேன் இந்த ரைட்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டயர் கதையை நீ வாங்கி அதை பிரித்து போட்டு நெய்ய மெட்டீரியல் ஸ்கீம் பட் நெய்தவும் தான் பேர் நமக்கு ஒன்றும் ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பேன் என்னோட இதில் புதிய வாய்ப்பு இல்லை ரதிய கிண்ணி ஷி இஸ் வெயிட்டிங் வாத்தியார் ஊருக்கு போயிட்டு வர்றதுன்னு போவான் பக்கத்து வீட்டு பூக்காரி அவங்களுக்கு ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பான் பூ செடியிலே பூவை கில்லாம் மட்டும் வாழாது செடியில் வெட்டி வச்சாலும் வாழ்த்தம் போயிடும் யூ காட் மேரி ரொம்ப அற்புதமாக சும்மா சொல்ல ஸ்கிரீன் பிளேயில் பாரதிராஜா அவனுடைய பெரும்பங்கு பாக்யராஜா உண்டு இளையராஜாவுக்கு உண்டு நான் மட்டுமல்ல ஒரு தனிமையின் சாதனை என்று சொல்ல முடியாது ஐ காட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் பீப்புள் அதை எங்கே வைக்கணும்னு தெரியும் பேர்ட்ஸ் முத்துக்கள் அதை எங்கே வைக்கணும் நல்லா இருக்கு ஐ நோ வே டு குட் த டைம் அதான் டைமன் அவங்க நான் இதை எங்கே வைக்கணும்னு சொல்லுவேன் அது மாதிரி வித்யாந்தினி இஸ் எ கிரேட் மியூசிஷியன் ரொம்ப நல்ல மியூசிக் டைம் படமாக தொடர்ந்து தெரிஞ்சது ஐயோயோ பயங்கர டேரக்டராக இருக்கிறாங்க ஃபேஸில் இருக்க இன்னசென்ஸு இவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருக்கும் இப்படி ஒரு படம் பண்ணவே முடியாது காட் இஸ் கிரே நீ வந்து உனக்கு செகண்ட் லைஃப் அப்படின்னு நாங்கள் என்ன கடவுளையே இரண்டாவது லைஃப் இருக்கும் பாத்திமாவுடைய பிரேயர் மட்டுமல்ல உன் ரசிகர்களுடைய பிரேயர் விஷயத்து நீ இதெல்லாம் மீறி வந்து ஃபேஸில் அவ்வளவு சிறந்து போன ஃபேஸ்ட்டு தான் சொன்னாங்க அந்த மீ செல்வா இல்ல சூப்பராக வந்து நின்று காட் இஸ் கிரேட் பாத்திமாவுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் பெரிய என்ன கேள்வி ஒன்றையுமே இல்லை நான் பிழைச்சிருந்தேன் எனக்கு மை செகண்ட் லைஃப் போன மாதம் முந்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன் சரி ஃபினிஷ் 
God, I will seek him, calling him, and I'll come on. Wait, you have to do something. None in any is here in the other one, he'll put it. I know, he and me, don't worry. You will long, long life to learn. Nerey is not born to learn. Pair to learn. Old Divgono me, nalla puno, prani paya, nalla paya. Bike, maja alma, puni kusite. Sasi, iana kur, kala kur gana de. I am not a writer. Basically, na, na mainly Singapore jackal. வசனங்கள் படங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் நிலாம் பாரதிராஜாவுடைய ஆளுமையில் மறந்த என்னுடைய ஆளுமையை வயிற்றுல மறக்க வச்சுக்கணும் இல்ல பாரதிராஜாவா தெரியும் புதிய இவன் தான் புதிய அவருடைய வசந்த் அவனை தெரியாது பேசுறது நான் பாரதிராஜா அவளை டைலாக் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆடியன்ஸ் அப்படி ஒரு ஆளுமையை என்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் இளையராஜாவுடைய மியூசிக் என்னுடைய ஆளுமையை மறைச்சு கலைமணின்னு ஒரு நல்ல ரைட்டு ஆர் சிவராஜ் நல்ல ரைட்டு இவங்க எல்லாம் லைம் லைட்டுக்கு வந்து என்ன காலம் நிற்க வேண்டியது பாரதிராஜ் என்ற ஆளுமை ரைட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ சினிமா அதில் பாக்கியராஜ் கிரே ஆண்டனி சசியை வச்சு நீ எடுத்திருக்க ரொம்ப கிரே அது எப்படி கையாளணும்னு தெரியும் நம்மளுக்கு டேரக்டர் மெட்டீரியல் வரணும் மட்டும் இல்லை அந்த கதை வாங்க அந்த கதையை ஹவு டு டூ அது வேர் டு பிளேஸ் ஹவு டு பிளே த ரூல்ஸ் இதுதான் முக்கியம் அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கேன் அண்டனி பேர்லே விஜய் வி வெற்றி ஜெய் ஜெயித்த விஜய் ஆண்டனி நீ ஜெயிச்சிருவேன் இந்த படம் மிக பெரிய சக்ஸஸ் வரும் கமர்ஷியலாக பயங்கரமாக ஆகிடும் அப்படி சந்தோஷத்தோடு என்னை கூப்பிடுவேன் வாங்க சார் நீங்கள் எல்லாம் வந்து பேசுனீங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் ஒரு விழாவிற்கு அழைப்ப அது இந்த படத்தின் விழாவாக இருக்கும் அதில் பாக்யராஜன் வருவான் பாரதிராஜன் வருவான் சசி கதை நன்றி சார் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பிச்சைக்காரன் படத்தினுடைய பிச்சைக்காரன் டூ படத்தினுடைய ரொம்ப ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ஹீரோயினுக்கு என்னுடைய புகழ் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கிளாமரு என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அப்படி நினைக்க வேண்டாம் தயவு செய்து ஏன்னா எங்கள் டயரக்டர் இருக்கும்போது இவருக்கு முதல் மொழியை அதை கொடுத்து தான் முருகை கேட்கே விளக்கு அவருக்கு முதல் மொழியை அதை கொடுத்துட்டு தான் பாக்கி எந்த மரியாதையும் கொடுக்கறவனா ஆனால் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு முதல் மரியாதை வந்து நான் கொடுத்ததுக்கு மெயின் காரணம் விஜய் ஆண்டனி கடலில் உளுந்து முழுகும் போது முதல்ல கடலுக்குள்ள குதிச்சு அவரை பிடிச்சது வெளியே கொண்டு வந்தது அந்த ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்தோடனே என் சிசியை சொன்னாப்பில் இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு அவளை தைரியமாக குதிச்சு அப்படி பிடிச்சிருக்காங்க கூடவே அர்ஜுன்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் அவனும் உள்ள பிடிச்சி அவனும் உள்ளேருந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சார் காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னா அதனால் என்னுடைய ரெண்டாவது வணக்கத்தை வந்து அந்த அர்ஜுனுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய குருநாதர் அவருக்கும் அவர் உட்பட விஜய் ஆண்டனி அதுக்கப்புறம் சசி அப்புறம் இவங்கெல்லாம் டைரக்ட் பண்ணி இவங்களெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஃபாத்திமா அவங்க தான் இன்னைக்கு ஷோக்கு மெயின் டைரக்ஷன் அவங்க தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி பாலா சார் இல்லை மருமக கூட நீயும் கலக்கிட்டு இருக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ சார் சந்தோஷமாக இருக்கு சார் 
உங்களுக்கு அப்புறம் நாங்கள்லாம் இப்படி இங்கே உட்காந்துருக்கோன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் ரசிக பெருமக்கள் தான் மெயினு அதனால் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் ஏன்னா அவங்க டைம் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தால் நான் சொல்ல வேண்டியதுக்கு நான் எங்கிட்ட டைரக்டரோட செட்டில் உட்காருறது ஃபஸ்ட்டு இது பதினாறு வயதுல போட்டுக்கனால ஒரே ஒரு நாள் வந்து ஜீராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி ஜீராமகிருஷ்ணன் ஒரு டைரக்டரு அவருடைய படம் ஏழை பணக்காரன் பாலகுரு சார் வந்து அதில் அசிண்டா ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் டைலாக் எழுதுறதுக்கும் என்னை கூப்பிட்டு போனார் செட்டுக்குள்ள நான் நின்றுருக்குறேன் எனக்கு ஒரே டென்ஷன் பயம் முதல் தடவையாக சினிமாவில் வந்து ஒரு செட்டுக்குள்ளே போய் நிற்கிறேன் நான் பார்த்து எங்கேயோ பார்த்து சாவித்திரி அம்மாவை பார்க்குறேன் ஜெய்சங்கரை பார்க்குறேன் அப்புறம் ஜெயிச்சித்ரா ஜெய் எல்லாருமே இவங்களை எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரையாக மாறி மாறி எம்ஆர்ஆர் வாசல்ல இது இதுலேயே எனக்கு மைண்ட் இருந்த வழியே எனக்கு என்ன நடக்குது என்ன அப்படின்னு சூட்டிங்கில் ஆனால் கஜ கஜன சவுண்ட் வரும்போது ஒரு ஜீராமகிருஷ்ண சார் டைரக்டர் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கட்டுவார் அப்புறம் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகும்போது ஏ யா யார் சைலன்ஸ் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நானே கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே மறுபடியும் கட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் சவுண்ட் வந்துடும் சைலன்ஸ் அப்படின்னு மறுபடியும் கத்துவார் அவர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை ஆச்சு சாயங்காலத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இப்படி ஆகிட்டு இருந்தது நான் அசிஸ்டண்டாக தான் போய் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்புறம் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு அப்படியே திரு திருந்து முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நாலஞ்சு தடவை அவர் சைலன்ஸ் சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா வந்து நீ அசிஸ்டண்டாக தானே வந்து சேர்ந்துருக்கேங்கிற மாதிரியே என்ன ஒரு லுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தார் அப்புறம் வந்து ஒரு தடவை அவர் மறுபடியும் கட்ச முடியாத சவுண்டு வரும்போது அப்படின்னு அவர் திறக்கும் போது சைலன்ஸ் அப்படின்னு நான் பெரிய சத்தமாக போட்டேன் உடனே அவர் அப்படி பெரிய பார்த்தார் எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருந்தேன் எல்லோரும் ஒரு தடவை கை தட்டுங்க என் அசிஸ்டண்ட் வாயை திறந்து சைலன்ஸுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான் நீங்கள் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நான் எப்படி அவ்வளோ டென்ஷனாக எப்படி சைலண்ட்டாக அப்படி எது எதுவுமே பேச முடியாமல் எப்படி இருந்தனும் அப்படி ஒரு ஆளை தான் விஜய் ஆண்டனி முதல் முதல்ல நான் சந்திக்கும் போது பார்த்தேன் சன்னமாக பேசுகிறாரு சின்னதாக பெருசாக வார்த்தைகளே வெளியே வராமல் அவ்வளோ இதாக எங்கிட்ட விஸ்பரிங்காக பேசுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி பேசுனார் அவர் திடீர்னு அப்போது இன்ஜினியராக மட்டும்தான் இருக்காரு அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா ஹீரோ அதுக்கப்புறமா ஹீரோவில் வந்து அந்த ஹீரோயிஸ்மாக பேசுகிறது அப்படின்னு இப்போ கடைசியில் வந்து டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தாண்டி எடிட்டர் பார்ட்டு எழுது இவ்வளோலாம் வந்திருக்காருன்னா அந்த விஜய் ஆண்டனியா அப்படின் போது நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் சைலன்ஸ்ன்னு சொல்லி எப்படி அப்போ எதுவுமே பயந்துட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் போக 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 அந்த அந்த மாதிரி விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் வந்து அவருடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்ஷன் வந்திருக்காரு நான் அந்த பிரம்மாண்டத்தை வந்து அப்படி ரசித்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ஷார்ட் எடுத்தது அந்த ஷார்ட்லேயே அந்த பிரம்மாண்டம் தெரியுது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது படம் கண்டிப்பாக ஓடும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே எல்லாத்துக்குமே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அதனால கண்டிப்பாக படம் சக்ஸஸ் ஆகணும் சந்தேகம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு ரொம்ப சந்தேகம் இந்த விழாவில் என்னென்னா நம்ம இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சசி டைரக்டர் சசி அவருக்கும் சேர்ந்து இது வந்து ஒரு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது என்னென்னா சசி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் செய்யும் போதே தான் யாருங்கிறது பெரிய ஹீரோ கிட்டையெல்லாம் போகணுங்கிறது மாதிரி இல்லாமல் அவர் வந்து என்னுடைய அசிண்ட் அவன் பெருசாகவும் வரல அப்போ லிவிங்ஸ்டன் அவனை வச்சு ராசியான ஒரு ப்ரொடியூசர் இன்னைக்கும் நினச்சி பார்த்தோம்னு சொன்னால் சௌத்ரி வந்து எத்தனை பேர் இப்படி சொல்லாமலே அவர் படத்துக்கு சான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி எத்தனை டைரக்டருக்கு சசி அவர் வந்து சௌத்ரி அவர்கள் வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அவர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹீரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் ஹீரோயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் வேறு டெக்னீஷியன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் இப்படியே நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வர்றார் எனக்கு தெரிஞ்ச சசி படத்தில் வந்து சக்ஸஸை கவுண்ட் பண்ணுறத விட சரியாக போகாதது சீக்கிரமாக கவுண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் சக்ஸஸ் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பிக்கை சசி படம்னா கண்டிப்பாக அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மோரால் இது எல்லாத்த விட அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு அவர் கொடுக்குறது அந்த ஸ்டான்லின்னு ஒருத்தர் அவர் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஆனால் அன்னைக்கு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா அந்த ஸ்டான்லி எல்லாமே சசி அவர் தான் அவர்
இவ்வளவு தூரம் அவரு பண்றாரு கண்டிப்பா பா நீங்களே உங்க வயல பெரிய ஒரு டைரக்டர் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து இவர் இயக்கிருக்காரு அப்படி சொல்றீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு பேரை நீங்க வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருப்பீங்க டைரக்டர்ஸ் இப்ப வந்து உங்களுடைய அந்த மூவி கிளப்ல விஜய் ஆண்டி சார் ஒரு டைரக்டரா நீங்க வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணு இன்வைட் பண்ணு பிளஸ் பண்ணனும் சோ நல்ல கைதர்கள் கொடுத்துறலாம் 18 வருஷமா தமிழ் சினிமால இருக்கது மட்டும் இல்லாம இத்தனை டிபார்ட்மென்ட்லயும் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் இவர் பாக்குற வேலைகள்லாம் பார்த்தா அந்த யூனியன் கார்டு ஒரு புக்கே பண்ணலாம் ஏன்னா அவ்வளவு வேலைகளை எடுத்து ஒரு மனுஷனா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் விஜய் ஆண்டனி சார்க்கு விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் உண்மையிலே மண்ணை பெருமைப்படுத்தின இயக்குனரும் மண்ணை விளையிற முருகக்காவை பெருமைப்படுத்தின இயக்குனரும் சேர்ந்து நம்ம விஜய் ஆண்டனி சார் பெருமைப்படுத்தாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ இந்த மொமெண்ட் அப்படியே அழகாக வந்து போட்டோ உச்சோன்னா